দর্শক শুরু করছি ডক্টরালা আমার ডাক্তার স্পন্সর বাই নবিস্তা ফার্মা লিমিটেড এন্ড পাওয়ার বাই মার্গলন আমি ডাক্তার নাইমা আছি আপনাদের সাথে এবং থাক পুরোসনে কোটে সময় চলে দর্শক আজকে আমরা কথা বলবো গর্ভাবস্থায় বমি কিংবা মর্নিং সিকনেস নিয়ে আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন প্রফেসর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রিটায়ার ডক্টর হাসিনা সুলতানা ম্যাডাম তিনি হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট হিসেবে কর্মরত আছেন অফস অ্যান্ড গাইনি ডিপার্টমেন্ট এম এইচ সমরিতা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল ঢাকাতে পাশাপাশি তিনি চেম্বার করছেন আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল ঢাকাতে আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম কেমন আছেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভালো আছি ধন্যবাদ তোমাকে ধন্যবাদ ম্যাডাম আপনার ব্যস্ত সময় থেকে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন ম্যাম আজকে আমরা কথা বলবো গর্ভাবস্থায় বমি নিয়ে অর্থাৎ আমরা যেটা মর্নিং সিকনেস হিসেবে জানি তো আসলে এটাকে মর্নিং সিকনেস কেন বলা হচ্ছে আসলে মর্নিং সিকনেস কেন বলা হচ্ছে একটি মেয়ে যখন গর্ভবতী হয় ফার্স্ট ডে তার পিরিয়ডটা মিস হওয়ার পরেই দেখা যায় তার বমিটিং বমিটা শুরু হয়ে যায় এবং এই বমিটা কখন বেশি হয় ঘুম থেকে উঠে ওভার নাইট যখন একটা মেয়ে না খেয়ে থাকে তখন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলে তার একটা ভমিটিং টেন্ডেন্সি এবং যখন সে উঠে দাঁড়ায় তখন একটু ওয়াটে গিয়েও একটু মাথা ঘোরানোর ব্যাপারটাও চলে আসে অ্যাট দ্য সেম টাইম দেখা যায় যে তার বমিটাও হয় এই জন্যই এটাকে মর্নিং সিকনেস বলা হয় প্রেগনেন্সিতে নৌশিয়া ভমিটিং কেন হয় এটা আসলে কিছু হরমোন আছে যে হরমোনগুলো প্রেগনেন্সিতে বেড়ে যায় যেমন এসিজি বা হিউম্যান কোরিয়নিক গোনারু ড্রপিন প্রেগনেন্সি হরমোন যে প্রেগনেন্সি হরমোন প্লাস এস্ট্রোজেন প্রজেস্টন এই দুটো সবগুলো মিলিয়ে একটা এই ওভার সেনসিটিভিটি সবার যে হচ্ছে তা না আসলে অনেক পেশেন্টেরই হয়ে থাকে এটা সেনসিটিভিটি বেশি থাকে যাদের তাদের বেশি হয় এবং এটা তো হরমোনগুলো মেইনলি তারপরে কিছু সাইকোলজিক্যাল ইফেক্টও আছে সাইকোজেনিক এবং কিছু ইমিউনোলজিক্যাল ফ্যাক্টরও কাজ করে যার কারণে মাঝামাঝি সময় যেমন এইট উইক্স এর দিকে গিয়ে এটা প্রকট আকার ধারণ করে শেষের দিকে আস্তে আস্তে কমে আসে মানে সেটা আর একটু বেশি এবং তিন মাসের পরে গিয়ে সেটা আস্তে আস্তে কমে যাবে কমে যায় এক্সাক্ট কতবার বমি হলে আমরা সেটাকে নরমাল বলবো কারণ প্রেগনেন্সিতে তো বমি হতেই পারে হ্যাঁ এটা হতেই পারে আমরা নরমাল আসলে ভমিটিং তো নরমাল না কিন্তু এক দুইবার যেমন নসিয়া থাকে এবং ভমিটিং এক থেকে দুইবার সকালে উঠে একবার হলো আবার দেখা গেল লেটে বিকালের দিকে একবার হচ্ছে এক দুইবার হতেই পারে নসিয়া তো থাকতেই পারে এবং ভমিটিং এক দুইবার হলে এটাকে আমরা নরমাল বলে চালাতে পারি ম্যাম অনেক সময় দেখা যায় যে অতিরিক্ত বমি হচ্ছে যেটাকে আমরা হাইপার এমিসিস ডায়াবেটিস বলছি তো এই জিনিসটা কি এবং কেন হয় এটা আসলে হাইপার এমিসিস কাকে বলে যখন দেখা যায় যে এক্সেসিভ ভমিটিং হচ্ছে এটা আমাদের ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিস একটা মেয়ের হ্যাপার হচ্ছে প্লাস তার হেলথটা ডিটুয়েট করে যাচ্ছে সে শুকিয়ে যাচ্ছে প্রোটিন দেখা যাচ্ছে যে একটু ডিহাইড্রেটেড হয়ে গেছে সব কিছু মিলিয়ে তার ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিসটা যখন অ্যাম্পার্ট হয় এবং তার হেলথটা একটু রিডিউ ডিটুয়েট করতে থাকে তখনই আমরা এটাকে বলি হাইপারিসিস ক্যাভিটেরাম এবং তার খাবার দেখলেই তার মন হবে যে বমি আসছে এরকম ধরনের একটা সিচুয়েশন এবং কেন হয়ে থাকে ওই যে আমি বললাম যে অ্যালার্জি অনেকে থাকে এই হরমোনগুলোতে এক্সেসিভ সেন্স সেন্সিটিভ বেশি থাকে যার কারণে এটা তাদের মধ্যে হাইপারিসিসটা বেশি হয় যদি এটার ইনসিডেন্স এখন তো কমে আসছে আমরা এখন খুবই কম দেখতে পাই এটা বিকজ খুব তাড়াতাড়ি তার সবাই ডক্টরের কাছে শরণাপন্ন হয়ে কাউন্সেলিংটা প্রপার হয়ে যায় প্লাস অ্যান্টিনেটাল কেয়ারগুলো ফলো করে প্লাস মেডিকেশনও চলে আসে যার কারণে এটার ইনসিডেন্সটা অনেক কমে এসেছে এই হাইপারমিটিস গ্র্যাভিটিটা কাদের বেশি হয় এই সাধারণত প্রথম যা যে কনসিভ করলো ফার্স্ট প্রেগনেন্সিতে সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে যাদের সেকেন্ড থার্ড প্রেগনেন্সিতে ইউজুয়ালি কম দেখা যায় এর প্রথম বাচ্চার সময় বেশি হয়ে থাকে এবং আমরা কিন্তু জানি ম্যাডাম যে একের অধিক যখন সন্তান গর্ভে আসে অর্থাৎ মাল্টিপল প্রেগনেন্সি সেই ক্ষেত্রে মাল্টিপল প্রেগনেন্সি হলে যে একের অধিক যখন হবে প্লাস আরেকটা কন্ডিশন আছে মোলার প্রেগনেন্সি মোলার যখনই এসসিজি যে হরমোনটা আছে ওটা অনেক বেশি বেড়ে যাবে কখন হয় বেশি সিঙ্গেল হলে তেমন বেশি হয় না বাট মাল্টিপল যখন হবে তখন এই সিজিটা অনেক বেড়ে যায় এবং মোলার প্রেগনেন্সি হলে অনেক বেড়ে যায় সো এটাই যেহেতু মেইন কারণ বমি সেই জন্য এইসব কন্ডিশনও দেখা যায় যে হাইপারমিসিস হতে পারে হতে পারে আমরা যদি 
আনফিটেড অবস্থা হাইপার এমেসিস থাকে অনেক দিন তখন তো বাচ্চার অবশ্যই তার নিউট্রিশনাল প্রবলেম মায়ের যেমন নিউট্রিশন প্রবলেম হয়ে থাকে বাচ্চাটারও অ্যাট দ্য সেম টাইম নিউট্রিশনাল প্রবলেম হতে পারে বেড়েছে খুবই কমই দেখা যায় এটা কিন্তু সেকেন্ড এবং থার্ড ট্রাইমাস্টার বেশ ভালো বেড়ে যায় এরাই অনেক বেড়ে যায় ওজনটা এদের ম্যাম আপনাদের কাছে যখন এই গর্ভাবস্থায় বমি সমস্যাটা নিয়ে রোগীরা আসে তখন আপনারা কি ধরনের ট্রিটমেন্ট দিয়ে থাকেন আমরা আসলে প্রথমে কাউন্সেলিং করি যে এটা খুবই নরমাল যুগে যুগে মা মায়েদের হয়ে আসছে এবং অনেকে 10টা 12টা করে বাচ্চা হতো সবারই এই বমিটিং টেন্ডেন্সিটা ছিল বা বমিও হতো এটা নরমাল এটা বড় তারপরেও আমরা কিছু মেডিকেশন দিয়ে থাকি এবং অনেক সময় এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ করতে বলি যে মেয়েটার অনেক বমি দুই তিনবার করে বমি হচ্ছে ডেইলি এবং রেগুলারলি তখন আমরা তাকে একটু হসপিটালাইজড হতে বলি কেন চেঞ্জ অফ এনভায়রনমেন্ট অনেক সময় দেখা যায় বমিটাকে কমিয়ে ফেলে বিকজ এটা অনেকটা সাইকোলজিক্যাল ইয়ে হিসাবে ডিল করা হয় কারণ যখনই এনভায়রনমেন্টটা চেঞ্জ করলে দেখা যায় তার বমিটা কমে গেছে আবার যখন বাসায় ফিরে গেলো তারা বমি হচ্ছে না এরকম হয় তারপরে কিছু মেডিসিন আছে আমাদের মেডিসিনগুলো যেমন আমরা দিয়ে থাকি ডক্সিলামিন পাইরিডক্সিনের কম্বিনেশন এগুলো খুব ভালো কাজ করে এর কোনো সাইড ইফেক্টও নাই বাচ্চার উপরে আমরা এগুলো দিয়ে থাকি বমিটা বন্ধ হয়ে যায় এবং যদি সে হেলথ ডিটুয়েট করে থাকে খুব ডিহাইড্রেটেড থাকে তখন তো আমরা ভর্তি করে থাকে স্যালাইন দেবো এবং ইনজেক্টেবল ফর্মে বমির ওষুধগুলো দেবো তারপর যখন তার বমিটা কমে আসবে তখন আমরা তাকে ওরালি সুইচ ওভার করে যেতে পারি আমরা কখন যে হবে কখন যে যখন সেন্সিটিভিটা বেশি থাকে তখন এটা হয় আবার অনেকের ক্ষেত্রে হয় না তিন চারটা বাচ্চা আছে অথচ একবারও বমি হয়নি আমি বললাম এটা হচ্ছে মোর দেন অলমোস্ট সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট হয় বাকি বাদ বাকিদের হয় না বমিটা কখন ডাক্তারের স্বর্ণাপূর্ণ হতে হবে এই বমির কারণে আসলে ওই যে বললাম যে কিছুটা বমি বা বমি বমি ভাব লাগা এগুলো তো থাকতেই পারে এটা ভেরি নর্মাল ফর প্রেগনেন্সি বাট যখন এটা হেলথ ইটুয়েট করবে বা ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিস তার খুবই অসুস্থি হচ্ছে বা বমি হওয়ার কারণে সে কাজ করতে পারছে না তখন অবশ্যই ডক্টরের কাছে যেতে হবে পুষ্টিকর খাবার খেতে প্রোটিন খেতে এত বেশি ওর যা ভালো লাগে তাই খাবে তবে খাবারটা যেটা খাবে সেটা একটু ফ্রিকুয়েন্ট হতে হবে ফ্রিকুয়েন্ট হলে ভালো হয় যেমন টু টু থ্রি আওয়ারলি একটু একটু করে খেলো এবং অল্প পরিমাণ খেলো এবং পানিটা যাতে ইন বিটুইন মিল্ক খায় ওই খাবার সাথে সাথে এক গাদা পানি খেয়ে নিলে দেখা যায় অনেক সময় ভমিটিং একটা টেন্ডেন্সি আসে সেই জন্য মাঝামাঝি খাবে এবং খাওয়ার পরে শুয়ে পড়বে না শুয়ে পড়লে হয় কি এটা ঝুঁকলে ভালো হয় বিকজ ড্রাই ফ্রুটটা সাধারণত কম ভমিটিং ইয়ে করে আর কি ড্রাই ফ্রুটের মধ্যে যেমন বিস্কিট টোস্ট মুড়ি আমাদের দেশে এইসব খাবার গুলো দেখা যায় হ্যাঁ কিছু নার্স খেতে পারে যেমন ড্রাই ফ্রুট গুলো নার্স খেতে পারে এগুলো খেলে মোটামুটি সে বমিতে অতটা সাফার করবে না সাফার করবে না ধন্যবাদ ম্যাডাম আশা করছি আমাদের দর্শক আপনার কথাগুলো থেকে অনেক উপকৃত হয়েছেন ধন্যবাদ তোমাকে দর্শক দেখতে দেখতে আজকে আমি অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নিয়মিত আমাদের ডক্টররা সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ